Hello everyone, myself uh, Giri, faculty of Ohm Institute for Power System subject. Today we have with us uh, Mr. P. Sai Shiva Reddy. He secured second rank in TS NPDCL assistant engineer 2022 exam and 13th rank in TS SPDCL assistant engineer 2022 exam. So, he got selected uh, in NPDCL as well as SPDCL. Okay. So, first of all, congratulations Sai Shiva. Thank you, sir. Thank you so much. It's a great achievement. Okay. And really be proud of you. Okay. Thank you, sir. Thank okay. you. Now, we will uh, try to interact with uh, Sai Shiva and we will uh, get the inputs from him. And uh, definitely, his inputs will help us for preparing for the upcoming uh, Genco, Transco exams as well as assistant executive engineer exams. So, okay, Sai Shiva, so please introduce to uh, your friends. Yes, sir. Okay. Hello, friends. I am Sai Shiva. Um, I have done my BTEC in electrical and electronics engineering from NIT Warangal. I am passed out of 2020 batch. Uh, currently, I secured uh, uh, second rank in NPDCL exam and uh, 13th rank in SPDCL AE exam. Uh, I am uh, very happy for that. Uh, and very happy. I am here to share my views with you. And uh, if possible, it may help, it may help you in the upcoming examinations. So okay, Sai Shiva. So you passed out in 2020. Yes, sir. Right from NIT Warangal. Yes, sir. Okay. So I think you joined after that uh, directly in Home Institute, or you have done any job? Uh, sir, actually I got a campus placement uh, in my. Uh, uh, campus itself. Okay. So uh, I have done one year job in uh, Reliance Industries. Okay. Uh, so after that, uh, uh, just before notification, I have resigned my job. Okay. Uh, and uh, uh, try, uh, actually I resigned to prepare for AE exam. Okay. So I took coaching from the Home Institute, AE plus AW online coaching. Okay. Uh, uh, and in three months, I have listened to the classes and uh, followed the material provided by the Home faculty. And uh, uh, those material and classes very much supported me in the examination okay. and helped me to get a good rank in the exam. Okay. Okay. The, so you passed out in 2020. Yes. Sir. I think uh, so six months back. So you joined with uh, Home Institute oh, yes, just for preparing for AE and AE. AW courses. Yes, sir. So that means straight away after your uh, B Tech, you joined in uh, Reliance Industries. Yes, sir. Okay. But uh, and you resigned. Yes, sir. But after one year of job there are. Uh, Yes, sir. 14 months, sir. 14 months. Yes, sir. So, 14 months no work work chesao. Yes, sir. Then, after resign JC. Yes, sir. Completely resign JC. How leave this school now? I resigned, sir. Okay, you resigned and uh, joined in Home Institute for nine months course. Yes, sir. Correct. Okay. Sir. So, the thing is that I mean, see, you should have a guts to resign such a uh, good job. So, now they'll see package good. Chala baane undu ndachu. Ha. Lens lo. And then the package apur. Sir, CTC 8 LPS. Sir. 8 LPS. So, in hand now they'll see 70,000 work course undedi. Ha. Uh, around 60. Around 60. Okay. So, 60,000 uh, in hand salary, but uh, and much industry, Reliance industry is a good job. So, Akanij Tan resigned JC, Mali coaching Tisconi, prepare I had. Okay. So, prepare I, Manak second rank and uh, four, 12th, 13th rank hotel. Okay. So, really it's a great achievement. Marnu job resign Jason up to me parents in GM force later. And a tension to the sir, Mamulga, job, okay. coaching job in the Kodreda, Malani, and Naru friends related to his parents good and Naru. Okay. Uh, but in a Kapanincho uh, uh. government job crack jail and he, Epanincho on this, sir. Notification okay. cosmic wages yes, soon. Okay. So notification at this time, I chem Munda inka job is Kuntu, custom and Chepi, Dean Cosmic prepare of the money, coaching is Kun prepare of the money, inka okay. resign jail soon, sir. Okay. Uh, English pair, but Naku, Dean Cosmic, you know, Nakana goal is a Kapati, you know. Okay. 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 And only 20 percentage they stick to what technical. Yes, sir. Okay. So, I know good. Ilan situation law, no resign is the parents of Kunaro. So, that's sir. really very great. Yes, okay. And, uh, in Kokoti, you put 2020 in Chinu almost 21 ending work. Ah, so, no 
జాబ్ చేసావు మరి అలాంటప్పుడు నువ్వు జాబ్ చేస్తున్నావు అంటే సబ్జెక్ట్ పూర్తిగా వదిలేసావా నువ్వు సబ్జెక్ట్ ప్రిపేర్ అయితే ఉన్నావా లేదు సార్ నేను అంటే నోటిఫికేషన్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను కదా సార్ మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ బ్రేక్ వస్తే మళ్ళీ నాకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది అని ఓకే సో సబ్జెక్ట్ ప్యాలల్ గా చూసుకుంటూ జాబ్ అయిపోయిన తర్వాత వర్కింగ్ అవర్స్ అయిపోయాక రోజు ఒక సబ్జెక్ట్ చూసుకుంటూ సబ్జెక్ట్ మొత్తం మర్చిపోకుండా ఉండడానికి ఒక షార్ట్ నోట్స్ లాగా మెయింటైన్ చేసుకోవడం ఓకే సో అవి నాకు నోటిఫికేషన్ వచ్చాక అవన్నీ త్వరగా చూసుకోవడంలో యూజ్ అయింది సార్ సో అంటే నువ్వు షార్ట్ నోట్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఓన్ గా ఒక షార్ట్ నోట్స్ అంటూ ప్రిపేర్ చేసుకున్నారు అంటే షార్ట్ నోట్స్ ఖచ్చితంగా ఒక కీ రోల్ పే ప్లే చేసిన అనొచ్చా నీ ప్రిపరేషన్ ఎందుకంటే మనకి ఎగ్జామ్ లో ఎప్పుడైనా మనకి మొత్తం క్లాసులు వింటాము నోట్స్ రాసుకుంటాము బట్ ఎగ్జామ్ ముందు మళ్ళీ మనం రివిజన్ కోసం అన్ని వినలేము అన్ని చదువుకుంటూ కూర్చోలేము సో మనం షార్ట్ నోట్స్ రాసుకుంటే ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ మనం అవి చదువుకోవచ్చు ఇంకా అలానే మనకి ఎగ్జామ్ టైం లేకపోయినా సో అవి చూసుకొని వెళ్ళినా మనకి మిగిలిన ఆల్రెడీ కాన్సెప్ట్స్ ఐడియా ఉన్నాయి కాబట్టి జస్ట్ ఫార్ములాస్ కానీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ కానీ రాసుకుంటే మనకి ఎగ్జామ్ ముందు ఖచ్చితంగా వెళ్ళిపోతుంది సార్ డెఫినెట్లీ డెఫినెట్ గా షార్ట్ నోట్స్ అనేది ఒక కీ రోల్ మాత్రం ప్లే చేస్తుంది సో అప్కమింగ్ ఎగ్జామ్ కి ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరికీ నా తరపు నుంచి అండ్ మన ఫ్రెండ్ తరపు నుంచి సిన్సియర్ సజెషన్ ఏంటంటే షార్ట్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఓకే ప్రిపేర్ చేసుకుంటే మీరు నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఈజీగా మీ కాన్సెప్ట్స్ రివైజ్ చేసుకోగలరు ఓకే ఓకే షార్ట్ నోట్స్ ఒక పాయింట్ అంటే నువ్వు ఇప్పుడు మనకు చాలా కంటెంట్ అవైలబుల్ ఉంది అంటే ఇంటర్నెట్లో చూస్తే కనుక నవేడేస్ సో యూట్యూబ్లో కానీ చాలా కంటెంట్ అవైలబుల్ ఉంటుంది సో నువ్వు ఆ కంటెంట్ అంటూ వాచ్ చేస్తూ ఉండేవాడి వా సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడానికి లేకపోతే ఓన్లీ మన లెక్చర్స్ మాత్రమే చూసేవా అంటే నేనైతే కో కోచింగ్ తీసుకుంటే బెటర్ అనే కోచింగ్ తీసుకున్నాను సార్ ఓకే ఫస్ట్ మా ఫ్రెండ్స్ ద్వారా ఇంటర్నెట్ లో సర్చ్ చేస్తే హోమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లోనే మంచి ఎలక్ట్రికల్ ఫ్యాకల్టీ బాగున్నారు అని మా ఫ్రెండ్స్ చెప్పారు సార్ ఓకే సో నేను నాకు ఆఫ్ లైన్ కుదరదని ఆన్లైన్ కోచింగ్ తీసుకున్నాను సార్ ఓకే సో ఆన్లైన్ కోచింగ్ తీసుకున్నాక మన మన క్లాసెస్ లో బేసిక్స్ నుంచి చెప్తున్నారు కాబట్టి నాకు వేరే కంటెంట్ తో పెద్ద అవసరం రాలేదు సార్ ఓకే సో మన క్లాసెస్ నేను నాకు కొంచెం డిఫికల్ట్ ఉన్న టాపిక్స్ వినడం వేరే కొంచెం ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ వినడం మన క్లాసెస్ ద్వారా విని మన మెటీరియల్ తీసుకుని అందులో బిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేశాను సో జనరల్ గా బయట ఒక టాక్ ఉంటది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏఈ కానీ ఏడబ్ల్యూ ఎగ్జామ్స్ కానీ అంటే ప్రీవియస్ గేట్ క్వశ్చన్స్ ప్రీవియస్ ఐఎస్ క్వశ్చన్స్ అండ్ సిఎల్ వాదో బ్యాక్ సైడ్ బిట్స్ ఫర్ పవర్ సిస్టమ్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ మెషిన్స్ కి పిఎస్ బిమ్రా బ్యాక్ సైడ్ బిట్స్ ఇవి చూసుకుంటే చాలు ఇంకా సబ్జెక్ట్ కొంచెం అటు ఇటు ఉన్నా కూడా జాబ్ వస్తుంది అని ఒక మిత్ అనేది ఉంది సో దాని గురించి నీ పాయింట్ ఏంటి అది మిత్తే సార్ అది రియాలిటీలో కాదు ఓకే ఫస్ట్ మనకి బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి తర్వాత మనం బిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడం వేరు బట్ అవే కాన్సెప్ట్స్ ఏం లేకుండా క్లాసులు ఏం వినకుండా మనం అవే చదువుకోండి బై హార్డ్ చేస్తాను అవే చూసుకొని పోతాను అవే అందులో తగులుతాయి ఏమో అనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్ లో మిస్ అవుతారు ఎందుకంటే డైరెక్ట్ బిట్స్ ఇచ్చేటట్టు లేదు అది గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ లో మరీ అంత డైరెక్ట్ బిట్స్ ఇచ్చేటట్టు లేదు ఖచ్చితంగా కాన్సెప్ట్స్ పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి బేసిక్స్ మంచిగా ఉండాలి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి డిఫరెంట్ బిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు మంచి ర్యాంక్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ ఓకే సో జనరల్ గా ఇంకొక డౌట్ కూడా ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ కి అంటే ఆఫ్ లైన్ కి వస్తేనే జాబ్ వస్తుంది ఆన్ లైన్ కోచింగ్ తీసుకుంటే జాబ్ రావడం కొంచెం కష్టము అనే ఒక డౌట్ ఉంటది సో మేబీ అది చాలా వరకు కరెక్ట్ కూడా కావచ్చు బట్ సో నీ విషయంలో అలా జరగలేదు నువ్వు ఆన్లైన్ కోచింగ్ తీసుకున్నా కూడా నువ్వు జాబ్ కొట్టావు అంటే వాట్ మేక్స్ ద డిఫరెన్స్ అంటే ఆఫ్ లైన్ ఆన్లైన్ కి డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే సార్ మెయిన్ గా మనకున్న మన చుట్టూ ఎన్విరాన్మెంట్ అదొకటే డిఫరెన్స్ సార్ రైట్ బట్ క్లాసెస్ లెవెల్ ఆఫ్ టీచింగ్ వాళ్ళ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అలాంటివి మాత్రం డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండవు క్లాస్ లో అయితే మనకి ఎదురుగా ఉంటారు టీచర్ బోర్డు మీద చెప్పినట్టు ఉంటుంది అలా ఉంటుంది మన చుట్టూ అందరు చదువుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి అట్మాస్ఫియర్ బాగుంటుంది బట్ లెవెల్ ఆఫ్ టీచింగ్ మాత్రం ఆన్లైన్ లో అయినా ఆఫ్ లైన్ లో అయినా సేమ్ టీచింగ్ మొత్తం కాన్సెప్ట్ చెప్పడం కానీ వెంటనే ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పడం కానీ దాన్ని మనం మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ బిట్స్ లాగా కూడా కొన్ని ఇవ్వడం కానీ సో అది మొత్తం డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు సార్ సో ఒకవేళ ఆఫ్ లైన్ కుదిరితే ఆఫ్ లైన్ తీసుకోవచ్చు సార్ బట్ కుదర ఒకవేళ వాళ్ళకి టైం లేకపోయినా ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా ఆన్లైన్ కోచింగ్ ఫాలో అవుతే నీట్ గా షెడ్యూల్ వేసుకుని ఫా
క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ లో వస్తాయి కాబట్టి సాఫ్ట్వేర్ అయితే చాలా వస్తాయి కాబట్టి అందరూ అటు వెళ్తారు బట్ వాళ్ళకి మాత్రం చదివింది ఒకటి చేసేది ఒకటి అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది కానీ వాళ్ళకి మాత్రం ఈ ఎలక్ట్రికల్ లో జాబ్ చేయాలనుకుంటే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ చేసుకోవడం బెటర్ సో గవర్నమెంట్ జాబ్ వాళ్ళు జాబ్ ఒకవేళ వాళ్ళకి చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే రిజైన్ చేసైనా కోచింగ్ తీసుకోవచ్చు కోచింగ్ తీసుకుంటే ఒక టైం పట్టుకుంది బట్ వాళ్ళకి ఫైనల్ అయితే వాళ్ళు హ్యాపీగా వాళ్ళు చదువుకున్న సబ్జెక్ట్ చేస్తున్న సాటిస్ఫాక్షన్ తో లైఫ్ లాంగ్ జాబ్ చేసుకుంటారు ఒకవేళ వాళ్ళకి జాబ్ కుదరట్లేదు రిజైన్ చేయడం ఇబ్బంది అనిపించినా కూడా మీరు ఆన్లైన్ కోచింగ్ తీసుకోవాలైనా మీరు మీ టైం షెడ్యూల్ మేనేజ్ చేసుకుంటే అప్పుడు కూడా మీకు జాబ్ వచ్చే అవకాశం చాలా ఉంటుంది సో మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా మీరు ఎలక్ట్రికల్ సైడ్ జాబ్ గవర్నమెంట్ జాబ్ తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది సో ఆన్లైన్ కానీ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ కానీ మీ ఫ్లెక్సిబిలిటీ బట్టి కోచింగ్ తీసుకొని ప్రిపేర్ అవుతాయి ఎందుకంటే వాళ్ళు కాంపిటేటివ్ లెవెల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఎలా ఉంటాయి అందులో బిట్స్ ఎలా అడు ఎలా అడుగుతారు సో మనం ఎలా ఏ వేలో వెళ్తే వాళ్ళు అటెంప్ట్ చేయగలుగుతాం ఏ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ చేయాలి అలా వాళ్ళు ఆ వేలో ప్రిపేర్ చేస్తారు కాబట్టి కాన్సెప్ట్స్ కూడా దేనికి కావాల్సినవి అలా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్తారు కాబట్టి కొంత ఈజీ అవుతుంది మనమే అన్ని వెతుక్కొని చదువుకునే దానికంటే మనకు అంత టైం ఉండకపోతే సో ఇలా ఆన్లైన్ అయినా ఆఫ్లైన్ అయినా కోచింగ్ తీసుకొని వాళ్ళ గోల్ అచీవ్ చేసుకోవడం బెటర్ ఓకే సో రైట్ అండ్ ఇంకేమైనా టెస్ట్స్ ఏమైనా రాసావా అంటే ఆన్లైన్ టెస్ట్స్ కానీ ఆఫ్లైన్లో కానీ ఏమైనా టెస్ట్లు ఏమైనా రాసావా మార్క్ టెస్ట్ లాంటివి ఎలా ఆ మార్క్ టెస్ట్ అంటే ఆన్ హోమ్ ఆన్లైన్ దే మార్క్ టెస్ట్ సిరీస్ ఒకటి తీసుకున్నా సార్ ఓకే మార్క్ టెస్ట్లు కూడా ఒక వన్ టూ రాశాను ఓకే అందులో కూడా మా మన క్లాసులో చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్ చదువుకున్నవి కొంచెం కొంచెం మంచి కాన్సెప్ట్స్ బిట్స్ ఉన్నాయి సార్ ఓకే సో అవి అది కూడా బాగానే స్కోర్ చేశాను ఓకే సో అందులో ఉన్న మళ్ళీ చేశాక మిస్టేక్స్ ఎక్కడ మిస్టేక్ అయింది ఏ కాన్సెప్ట్ లో కొంచెం మిస్టేక్ అయింది అది చూసుకొని అది రెక్టిఫై చేసుకొని మళ్ళీ నార్మల్ రైట్ యాక్చువల్గా టెస్ట్ సిరీస్ రాయడం వల్ల చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందండి ఎందుకంటే టెస్ట్ సిరీస్ రాయడం వల్ల మనం ఎక్కడ మిస్టేక్ చేస్తున్నామో మనకు తెలుస్తుంది ఆ తెలిసినప్పుడు ఏం చేస్తాం మళ్ళీ మనం బ్యాక్ వెళ్ళి మనం ఎక్కడైతే మిస్టేక్ చేసినామో ఆ కాన్సెప్ట్ ఆ ఏరియాని మళ్ళీ ప్రాపర్గా రివైజ్ చేసుకొని మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం అలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు అదే టాపిక్ మీద క్వశ్చన్స్ వస్తే మనము అంటే మిస్టేక్ చేసే ఇక ఛాన్స్ ఉండదు సో అలా ప్రిపేర్ కావాలి టెస్ట్ సిరీస్ వల్ల మనకు అడ్వాంటేజే కానీ డిస్అడ్వాంటేజ్ అయితే ఉండదు అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ ఎక్కువ రాసి నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తే సో తొందరగా మనకు సక్సెస్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకే గుడ్ ఇంకొకటి స్టూడెంట్స్ నుంచి జనరల్గా నన్ను ఇంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు స్టూడెంట్స్ జనరల్గా అడిగే డౌట్ ఏంటంటే సార్ నేను ఒక సబ్జెక్ట్ చదివినప్పుడు ఆ సబ్జెక్ట్ అర్థమవుతుంది దాని తర్వాత ఆ సబ్జెక్ట్ మర్చిపోతున్న అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది రైట్ సో అంటే ఒక సబ్జెక్ట్ చదివి నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ మర్చిపోతున్న అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది సో అంటే ఇలాంటిది ఫీలింగ్ నీకేమైనా వచ్చిందా దాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేసావు ఒకవేళ వస్తే కనుక అంటే అవును సార్ అన్ని సబ్జెక్టులు ఒక్కసారి వినగానే ఇంకా గుర్తుండిపోతాయనే ఉండవు కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి డిఫికల్ట్ టాపిక్స్ కూడా కొన్ని అంటే మనం మళ్ళీ ఒక టూ త్రీ డేస్ అవగానే మళ్ళీ కొత్త చదువుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది బట్ అలాంటి టాపిక్స్ కొంచెం అంటే ఫ్రీక్వెంట్లీ రివిజన్ కొద్దిగా రివిజన్ ఎక్కువ చేసుకోవడం అట్ ఫ్రీక్వెంట్ ఇంటర్వెల్స్ చేసుకుంటుంటే అందులో కొంచెం బిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది ఆ టాపిక్స్ మీద సో ఫస్ట్ అయితే క్లాసెస్ బాగా వినేసి కాన్సెప్ట్స్ మంచిగా ఒక షా అదే నోట్ మనకు అర్థమయ్యే రీతిలో నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే సో అది మీకు మంచి అది పేరల్గా చూసుకుంటూ ఉంటే మీకే ఆటోమేటిక్గా దాని మీద కూడా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేస్తుంది మీకు అర్థం కాకుండా మళ్ళీ టూ త్రీ టైమ్స్ వినండి ఏం పర్వాలేదు ఒకసారి అర్థమైతే ఇంకా అది మీకు ఉండిపోతుంది కాబట్టి అర్థమయ్యేదాకా ఒకసారి టూ త్రీ టైమ్స్ వినేసి మీకు అర్థమైతే రాసుకోండి నోట్స్లో దాన్ని చూసుకుంటూ ఉండండి ఓకే అండ్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ అనగానే అందరికి ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది అంటే మొత్తం టఫ్ సబ్జెక్ట్స్ అని అంటే ఈజీగా ఉండవు సబ్జెక్ట్స్ అని చెప్పేసి నిజంగా ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ అనేది చాలా టఫ్ అని నువ్వు ఫీల్ అవుతున్నావా అంటే చాలా టఫ్ ఏం కాదు సార్ అలా అంటారు బట్ మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది మనకి కరెక్ట్ గైడెన్స్ ఉంటే మనకి అది మరీ టఫ్ ఏం అనిపిస్తారు సార్ ఏదైనా ఒక షెడ్యూల్ ప్రకారం ఒక మంచి గైడెన్స్ తో వెళ్తే మాత్రం మనకి ఆల్రెడీ బీటెక్ చేసి ఉంటాం కాబట్టి మనకి ఇంకా కాన్సెప్ట్స్ అండ్ డౌట్ ఉన్నా మొత్తం క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మరీ టఫ్ ఏం కాదు సార్ మనం మన డెడికేషన్ మన ఫోకస్ ఇంపార్ట
అంటే చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత ఈవెన్ ఎస్పీడీసీఎల్ ఎన్పీడీసీఎల్ ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత నా దగ్గర కూడా చాలామంది స్టూడెంట్స్ కలిశారు అంటే సిల్లీ మిస్టేక్స్ చేశాను సార్ దానివల్ల నా జాబ్ పోయింది నాకు టాప్ ర్యాంక్ అనుకున్నాను బట్ సిల్లీ మిస్టేక్స్ చేయడం వల్ల నాకు సెవెంటీ ఫైవ్ దాకా వచ్చేది కాస్త సిక్స్టీ ఫైవ్లో ఆగిపోయింది ఐ మిస్ ద జాబ్ ఐ మిస్ ద ఆపర్చునిటీ అని చెప్పి చాలామంది ఫీల్ అవుతున్నారు అండ్ కొంతమంది బబ్లింగ్ కూడా కరెక్ట్ చేయలేదని చెప్పేసి వాళ్ళు వాళ్ళు కరెక్ట్గా చేయలేదు అనమాట ఎగ్జామ్లో సో అలాంటి కూడా వస్తున్నాయి మనకు సో అంటే నీ అంటే నీ సజెషన్ ఏంటి అలాంటి స్టూడెంట్స్కి సిల్లీ మిస్టేక్స్ అంటే మనం మామూలుగా మాస్ టెస్ట్ రాస్తున్నా మనం ఇంకా మన బేసిక్స్ మనం ఫస్ట్ బేసిక్స్ కరెక్ట్గా ఉంచుకొని మాస్ టెస్ట్ రాస్తుంటే మనకి మాస్ టెస్ట్లోనే మనం చేసిన మిస్టేక్స్ ఏంటి మనకి ఎక్కడ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తే మనకి మిస్టేక్స్ పోతున్నాయి అనేది మనకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది సో మళ్ళీ మనం అవి చూసుకున్నాక మళ్ళీ ఇంకా అలానే ఎగ్జామ్స్ అటెండ్ చేస్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా సిల్లీ మిస్టేక్స్ అనేవి తగ్గిపోతుంటాయి ఇంకా ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ మూమెంట్లో మాత్రం క్వశ్చన్ మాత్రం కొంచెం టిపికల్గా ఇచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి క్వశ్చన్ మాత్రం కరెక్ట్గా ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ చదువుకొని అటెంప్ట్ చేయడం బెటర్ ఎందుకంటే ఒక మార్క్ కూడా చాలా వాల్యుబుల్ కాబట్టి సో ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ చదివి మన కాన్సెప్ట్స్ ఎలా అయితే అప్లై చేయాలో అవి దాన్ని బట్టి ఆలోచించి చేస్తే బెటర్ ఇంకా బబ్లింగ్ విషయం అయితే మనం మనం ఎన్ని కరెక్ట్ చేసినా మనం బబ్లింగ్ కరెక్ట్ ఉంటేనే అక్కడ మార్క్ వస్తుంది మనం ఎంత కాన్సెప్ట్స్గా ప్రాబ్లమ్ చేసి అనేది ముఖ్యం కాదు కాబట్టి బబ్లింగ్ ప్లేస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ బబ్లింగ్కి ఒక టైం పెట్టుకోండి మీరు మార్క్స్ వేసి రాస్తున్నప్పుడే సపోజ్ బబ్లింగ్కి ఒక వన్ హండ్రెడ్ మినిట్స్ రౌండ్ అప్ చేయాలంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ పడుతుంది సో మీరు ఒకవేళ ఆన్లైన్ మార్క్స్ వేసి రాస్తే టూ అవర్స్ రాయ పడకండి అంటే టూ అవర్స్ కాకుండా వన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్లో కంప్లీట్ చేయగలుగుతున్నానా అలా చేసుకుంటే మీకు అలా మీరు అనలైజ్ చేసుకుంటే అప్పుడు మీకు ఆ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మీరు అప్పుడు బబ్లింగ్ తీసుకోవచ్చు కానీ మీరు బబ్లింగ్కి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా సగం సగం చేసి బయట దానిలో చేస్తే మీకు అది కరెక్ట్ అయినా మీరు రాంగ్ అయిపోతుంది యూజ్ ఉండదు ఓకే సో Thank you, Sai. So, Thank you, sir. <laughs> okay, you came here and you spent time with us. Thank you, sir. And you given a very good suggestion to our uh, friends. Really proud of you since you are our student and you got a good rank. It's a proud moment for our institute as well. Thank you, sir. Okay? Thank you.